Goed, ons kyk dan naar die tweede deel van die werk. Dit begin nou in jou handboek op bladzij 169. Ons gaan nou daar, um, vanaf daar werk. As jy het een neelstuk wil skep, is daar dinge wat nodig is, basisse elemente wat nodig is om een toneel te skep. Die eerste ene is die acteurs. Wie in hierdie toneel of hierdie gebeurtenis gaan speel? Dan krijg hierdie gehoor. Wie is dit wat kyk na wat gebeur? So hulle speel nie saam in die toneel nie, hulle kyk as toeskouwers tot wat gebeur. En dan natuurlijk een plek waar dit gaan gebeur. Hier is jou hoof elemente. As jy dan nou een drama of een toneelstuk skep, is dit jou hoof elemente van wat jy gaan nodig het, die drie. Dus wie in die ding is, waar dit is, waar die plek plaas vind, en wie is die gehoor. Dan kry ons ondersteunende elemente, dinge wat jou verder help, maar dit is nie die hoof goed wat belangrik is, of noodzakelik is vir dit wat moet gebeur nie. Dit ondersteun. Die eerste is requisite. Requisite, onthou jylle, ons het het al gedoen, is alles op die verhoog wat jy gebruik. As jy een stoel daar sit, of in ons revies het ons altyd ver van ons die achterkant, en ons gebruik um, asblikke het ons laas gebruik vir die eerste liek in die revie, en ons het soms kiries gebruik, of ons maak die kante op, en ons maak dit mooi soos een kasteel of een paleis of een of wat ook al, al die goeikies wat jy, op, wat jy op die verhoog sit, is requisite. Dan het jy natuurlijk kostuums nodig, wat gaan jy aantrek, wat definieer jou karakter, en dit wat jy aan het. Ander is muziek. Muziek kan bijdra tot die atmosfeer, muziek kan jou meer vertel van die story, as ook ander wat ek nou nie hierby gesit het op die, op die slideshow nie, um, soos technologie, lichte, lichte is ook ondersteunend tot wat die doen. Um, nie net lichte by technologie nie, ons krij daar rekenaars, sê nou maar ons wat die achterskerm van andere projekter, dit is ook deel van technologie en dit ondersteun ook dit wat gebeur. As ons nou bijvoorbeeld kyk na trouwe, dit hoef ook nie een drama stuk te wees nie, want daar in die rechte lewe gebeur baie dinge, elke dag. En die eerste waar ons nou kyk is die trouwe. So wat is die hoof elemente? Die acteurs. Wie is die acteurs by die trouwe? Dit is jou bruidspaar, dit is hulle ouwers, dit is jou blomme meisies, jou strooi meisies, jou strooi jonkers, jy moet die predikant hee, jy gaan kelners nodig hee om die mense te bedien by die trouwe, jy gaan um, een fotograaf nodig hee, by die foto's neem op die trouwe, Al hierdie mense is jou acteurs wat gaan het deel vorm van hierdie gebeurtenis. Dan die plek. Dit is by a venue of dit is by die kerk en dan by a saal. Daar is verskillende plekke waar mense kan trouw. So dit het ons jou tweede hoof element. Ons het nou die acteurs is die eerste ene. Die waar dit gebeur is die tweede ene. Die derde ene is die gehoor. Nou as jy by gewone trouw is, is allemaal nie acteurs nie. Die gewone gaste is die gehoor. Hulle kyk toe op wat gebeur. Hulle is die getuies wat sien, dit is alles wat om ons gebeur. So wat is die ondersteunende elemente by het trouwe? By het trouwe het die technologie nodig, was een mikrofoon, was dalk een rekenaar wat die slideshow wees. Jy het requisite, jy het blomme, jy het kerse, jy het borde, jy het messe, jy het virke, jy het klomp goeikies wat mens opmaak by die trouwe. Jy het kostiems, sy dra trou rok, hy dra trou pak. Jou blomme meisies dra mooi rokke, um, jou strooi jonkers dra specifieke pakke, die ouwe paar dra pakke, requisite is ook die blomme wat hulle hier aan hulle vaststeek, um, die ouwe paar, as jy by, by het trouwe is. Jou dialoog is ook een ondersteunende element, want vooral by het trouwe, my enige iets is daar altyd specifieke woorde wat gesê met word. Het trouwe is het dan natuurlijk, Neem jy hierdie vrou, as jou wettige vrou, so as, as hierdie beloftes, hierdie trouw beloftes, wat standaard is en oorlste gelees word, so sekere dialoog pas by die geleentheid wat plaas vind. As toesprake, die ouwe paar gee gewoonlik 
sê ietsie, die bruid sê ietsie, of ek meen die bruidegom sê ietsie, um, daar is een ceremoniemeester, hy praat, so daar is sekere toesprake en dialoog wat standaard is, wat gebeur. Jy gaan nou kyk op bladsy 170 in die hand, ons gaan doen die sokkerwedstrijd. So, jou eerste deel is, jy gaan nou die datum skryf en werkstuk nummer soveel, en dan gaan jy 10 lijnkies gebruik en een sokkerwedstrijd teken, en dan onder dit gaan jy nummer 3, A tot M, antwoord. So jy moet nou besluit, wie in die reële sokkersituasie is die toeskouwers, wie is die acteurs, wie het die rol, wie het wat die rekosite gebruik hulle, wat die kostuums gebruik hulle. Kijk maar na die vraag daar, en dan antwoord ons dit. 